வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் இன்டைரக்ட் மெத்தடில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்மேட் என்ன அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த இன்டைரக்ட் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஸ் பர் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் த்ரீ படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டோட மீனிங் என்ன ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்குரிய கேஷ் ஃப்ளோ எந்தெந்த ஆக்டிவிட்டீஸில் இருந்து கிடைக்கிது இதையெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் இன்றைக்கி நடத்தக்கூடிய கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டோட ஃபார்மேட் உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஓகே நம்ம கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரெண்டு மெத்தடில் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் டைரக்ட் மெத்தடில் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இன்டைரக்ட் மெத்தடில் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஓகே இன்டைரக்ட் மெத்தடில் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது தான் ரெகுலராக பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அதிகமாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதனால் நம்ம இன்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு இன்டைரக்ட் மெத்தடில் எப்படி கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்ற ஃபார்மேட்டை தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ரெண்டு மெத்தட்லேயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேஷ் ஃப்ளோ அப்படின்றது வந்து மூணு ஆக்டிவிட்டீஸில் இருந்து தான் ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு கிடைக்க போகுது கேஷ் ஃப்ளோ அப்படின்றது இன்ஃப்ளோவாகவும் இருக்கலாம் அவுட் ஃப்ளோவாகவும் இருக்கலாம் அதாவது கேஷ் ஆர்கனைசேஷனுக்கு உள்ளே வர்றதாகவும் இருக்கலாம் இல்லை வெளியே போகிறதாகவும் இருக்கலாம் இது எல்லாமே இந்த மூணு ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலமாக தான் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷனுக்கு இருக்க போகுது என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் இந்த மூணு ஆக்டிவிட்டீஸை பற்றி ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் நம்ம ப்ரீஃபாகவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதை ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு மெத்தடில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா இந்த ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸை நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிற மெத்தடு டிஃபர் ஆக போகுது இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸும் ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸும் நம்ம ஒரே மெத்தடில் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆனால் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுதான் இந்த டைரக்ட் மெத்தடுக்கும் இன்டைரக்ட் மெத்தடுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே ஸோ டைரக்ட் மெத்தடில் நம்ம கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்றத தான் ஃபார்மேட்டில் நான் இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்கேன் டைரக்ட் மெத்தடில் நம்ம ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் ரிசீப்டோட கேஷ் பெய்டு லெஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமா இன்கம் டேக்ஸு லெஸ் பண்ணுவோம் நமக்கு வர கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் இது டைரக்ட் மெத்தடில் ஓகே இதை நம்ம ப்ரீஃபாக டிஸ்கஸ் பண்ண வேணாம் நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது எது தான் கேஷ் ஃப்ளோ ஆஸ் பர் இன்டைரக்ட் மெத்தட் இல்லையா இப்போது நம்ம கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஸ் பர் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் த்ரீ படி இன்டைரக்ட் மெத்தடில் என்ன ஃபார்மேட் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே நம்மளோட கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம மூணு பார்ட்டாக பிரிக்க போகிறோம் அதாவது கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ அடுத்து நம்ம கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மூணாவது பார்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஓகே இந்த மூணு ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் இந்த ஃபார்மேட்டில் நம்ம ப்ரீஃபாக கொடுத்துருக்கோம் அது என்ன அப்படின்றத இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே நம்மளோட கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம எதில் இருந்து ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்படின்னா நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ்லேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கணும் இந்த நெட் ப்ராஃபிட் எங்கேருந்து கிடச்ச நெட் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கும் இல்லையா அந்த நெட் ப்ராஃபிட் இன்ஃபர்மேஷனில் இருந்து தான் நம்ம இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து எழுத போகிறோம் இங்கே ஒரு விஷயத்த கவனிங்க நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இப்போது நமக்கு ப்ராப்ளமில் இதே மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து அமௌண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த இன்ஃபர்மேஷனில் ஆரம்பிக்கலாம் சப்போஸ் நமக்கு நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம இந்த இன்ஃபர்மேஷனை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றதுக்கு உரிய ஃபார்மேட்டை நான் தனியாக எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஓகே இந்த ஃபார்மேட்டை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றதையும் நம்ம நெக்ஸ்ட்
எதெல்லாம் நான் கேஷ் ஐட்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டெப்ரிசியேஷன் அது ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷனாக இருக்கலாம் அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷனாக இருக்கலாம் குட் வில் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இது ரெண்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் கேஷ் ஐட்டம்ஸ் ஓகே இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நம்மளோட ப்ராஃபிட்டை அஃபெக்ட் பண்ணாது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் நெட் ப்ராஃபிட்டோட ஆட் பண்ணிடுறோம் அடுத்து நம்ம ஏதாவது ஃபிக்சீசியஸ் அசட்ஸ் அண்ட் கேபிட்டல் லாஸ் இருந்தது அப்படின்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷனையும் நெட் ப்ராஃபிட்டோட ஆட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் அமௌண்ட்டும் நம்மளோட நெட் ப்ராஃபிட்டை என்ன பண்ணாது அஃபெக்ட் பண்ணாது இல்லையா ஸோ எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஆர் டிபென்ச்சர்ஸ் ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ் இதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணணும் அதே போல் லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் எனி அசட் இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகே இதில் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் அசட்டை மட்டும்தான் என்ன பண்ணணும் இங்கே ஆட் பண்ணணும் சேல் ஆஃப் அசட்டில் கிடைக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டை நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸில் தான் காட்டணும் ஓகே சேல் பண்ணினா எவ்வளோ கேஷ் ரிசீவ் ஆகுதோ அந்த மொத்த அமௌண்ட்டையும் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸில் தான் காட்டணும் லாஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட் இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம இங்கே ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் காட்டணும் ஓகே அடுத்து இப்போது நம்ம நான் கேஷ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டோம் நெட் ப்ராஃபிட்டோட ஆட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து நம்ம நான் கேஷ் அண்ட் நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம்மை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லெஸ் பண்ணணும் சப்ராக் பண்ணணும் ஓகே எதெல்லாம் நான் கேஷ் நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் எனி அசட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிவிடண்ட் ரிசீவ்ட் இன்கம் டேக்ஸ் ரீஃபண்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நம்ம என்ன பண்ணணும் நமக்கு கிடைச்ச ஆன்சரோட சப்ராக் பண்ணணும் இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸில் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிவிடண்ட் ரிசீவ்டு இருக்கு இல்லையா இதை நம்ம கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் எப்போ காட்டணும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்றேன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் பாருங்கள் கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிவிடண்ட் ரிசீவ்டு இதை வந்து நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு இந்த கேஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் என்டர்பிரைஸ் should be classified as cash flow from operating activities oru vela nammaloda organization financial enterprise ah irundathu appadina avanga receive panna koodiya interest dividend illa avanga pay panna koodiya interest dividend idha vandu nama cash flow from ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் காட்டணும் ஓகே ஸோ எல்லா டிவிடண்ட் ரிசீவ்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டும் நம்ம இங்கே காட்ட தேவையில்லை ஃபினான்சிங் என்டர்பிரைசஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் காட்டணும் மற்ற ஆர்கனைசேஷன்ஸோட இன்ட்ரெஸ்ட் டிவிடண்ட் ரிசீவ்டு நம்ம எதில் காட்டணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் காட்டணும் ஓகே இந்த டிஃப்ரென்ஸை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போது நம்ம நெட் ப்ராஃபிட்டோட நான் கேஷ் நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸை ஆட் பண்ணி வந்த ஆன்சரில் நான் கேஷ் நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் இதை என்ன பண்ணிட்டோம் லெஸ் பண்ணிட்டோம் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சேஞ்சஸ் அதாவது ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுக்குரிய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முந்தி நமக்கு கிடச்சிருக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கரண்ட் அசட்ஸ் அண்ட் கரண்ட் லயாபிலிட்டிஸ் கூறிய டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சேஞ்சஸ்ல இருந்து நம்ம இந்த கரண்ட் அசட்ஸ் அண்ட் கரண்ட் லயாபிலிட்டிஸோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் எந்தெந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணணும் எந்தெந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் சப்ராக் பண்ணணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம எந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அசட்டோட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகிருந்தாலோ கரண்ட் லயாபிலிட்டிஸோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்தாலோ அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டோட ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகே அப்போது எந்த இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம செப்ரேட் பண்ணோம் அப்படியே ஆப்போசிட் டிக்ரீஸ் இன் கரண்ட் அசட் அப்படின்னா நம்ம இன்க்ரீஸ் இன் கரண்ட் அசட்டை என்ன பண்ணணும் செப்ரேக்ட் பண்ணணும் இங்கே நம்ம இன்க்ரீஸ் இன் கரண்ட் லயாபிலிட்டிஸ் ஆட் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போ டிக்ரீஸ் இன் கரண்ட் லயாபிலிட்டிஸ் இதை இந்த மாதிரி சிம்பிளாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறமா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் என்ன
நெட் ப்ராஃபிட்டில் இருந்து நான் கேஷ் ஐட்டம் நான் ஆப்ரேட்டிங் இதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணி லெஸ் பண்ணணும் அடுத்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அதாவது கரண்ட் அசட் கரண்ட் லயபிலிட்டிஸோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் நமக்கு கிடைச்ச ஆன்சரில் இருந்து இன்கம் டேக்ஸ் பெய்டு இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணணும் நம்மளோட ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ரிலேட்டடாக ஏதாவது எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் இல்லை லெஸ் பண்ணணும் அதாவது எக்ஸ்ட்ராடினரி இன்கம்மாக இருந்தால் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் எக்ஸ்ட்ராடினரி எக்ஸ்பென்சஸாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் லெஸ் பண்ணணும் ஓகே இப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ் அப்படின்றதுக்குரிய மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸில் நார்மலாக வரக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸோ இன்கமோ கிடையாது ஓகே ஸோ எதிர்பாராத விதமாக உருவாகக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை தான் நம்ம இந்த எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் இப்போ நம்ம இன்கம் டேக்ஸ் பெய்டுக்கு அப்புறம் வந்த ஆன்சர் என்னென்னா கேஷ் ஃப்ளோ பிஃபோர் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ் ஒருவேளை எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதை நம்ம ஆட் பண்ணணும் இல்லை லெஸ் பண்ணணும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகே இப்போ நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் பாசிட்டிவாக இருந்தது அப்படின்னா நெட் கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒருவேளை நெகட்டிவ் ஆன்சராக இருந்தது அப்படின்னா நெட் கேஷ் யூஸ்டு இன் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் அதாவது நெகட்டிவ் ஆன்சராக இருந்தது அப்படின்னா கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டோட ஃபார்மேட்டில் செகண்ட் பார்ட்டுக்கு நம்ம போக போகிறோம் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கோம் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதை நம்ம அவுட்டர் காலமில் எடுத்துக்கணும் ஓகே ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ இந்த இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய இன்ஃப்ளோஸ் எல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணணும் அவுட் ஃப்ளோஸை நம்ம என்ன பண்ணணும் லெஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இன்ஃப்ளோஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசட் ஆர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபிக்ஸட் அசட்ஸை விற்று அதனால் வரக்கூடிய இன்கம் இல்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை விற்று அதனால் வரக்கூடிய கேஷ் மொத்தமாக ரிசீவ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதை தான் நம்ம இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் காட்டணும் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு டிவிடன் ரிசீவ்டு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஃபினான்ஷியல் என்டர்பிரைசஸை தவிர மற்ற ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு டிவிடன் ரிசீவ்டு எல்லாமே இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் தான் வரும் ஓகே ஸோ இதோட டோட்டல் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம எதை லெஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸால் என்ன அவுட் ஃப்ளோ இருந்ததோ அதை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ் இல்லை பர்ச்சேஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நமக்கு கேஷ் வெளியில் போகும் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது இல்லையா ஸோ அதை நம்ம லெஸ் பண்ணணும் ஓகே இப்போது இன்ஃப்ளோலேருந்து அவுட் ஃப்ளோவில் லெஸ் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் பாசிட்டிவில் இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம நெட் கேஷ் ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒருவேளை நெகட்டிவில் ஆன்சர் இருந்தது அப்படின்னா நெட் கேஷ் யூஸ்டு இன் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்மளோட செகண்ட் பார்ட் சின்ன பார்ட்டு தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் எதெல்லாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்றத மட்டும் நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ அடுத்து நம்மளோட கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டோட தேர்ட் பார்ட் என்ன அப்படின்னா கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் நமக்கு ஏற்கனவே கிடைச்ச கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸோட ஆன்சர் எங்கே இருக்கும் நம்மளோட அவுட்டர் காலமில் இருக்கும் ஓகே இப்போ ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் கேஷ் ஃப்ளோ இன்ஃப்ளோவாக இருந்தது அப்படின்னா அதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் அவுட் ஃப்ளோவை அதில் இருந்து மைனஸ் பண்ணணும் ஓகே கேஷ் இன்ஃப்ளோ என்னென்ன ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் மூலமாக ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஆகும் இல்லையா ஸோ அது நம்ம இந்த ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் காட்டணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாரோயிங்ஸ் லோன்லாம் வாங்கியிருந்தோம் அப்படின்னாலும் அது கேஷ் இன்ஃப்ளோ இப்போ நம்ம கேஷ் இன்ஃப்ளோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் இருந்து ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸோட கேஷ் அவுட் ஃப்ளோவை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணணும் ஓகே எதெல்லாம் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 
redemption of shares redemption of debentures adavadhu nama enna pannuvom share capital vaangino illaya issue panni adha thirupi kudukrom abindradhu dhaan redemption thirupi kudukrom abindradhu enna adhu cash outflow so adha nama inga subtract pandradhula kaatanum அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரீபேமெண்ட் ஆஃப் லோன்ஸ் அண்ட் பாரோயிங்ஸ் நம்ம வாங்கின பணம் இருக்கு இல்லையா கடன் வாங்கினோம் இல்லையா அதை நம்ம ரீபே பண்ணினோம் அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம இங்கே இன் ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் காட்டணும் டிவிடன் பெய்டு இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு இருந்தாலும் அதை நம்ம இங்கே ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் சப்ராக்ட் பண்ணணும் ஸோ கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் இருந்து கேஷ் அவுட்ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸை சப்ராக்ட் பண்ணுங்கள் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் நெட் கேஷ் ஃப்ரம் ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பாசிட்டிவில் இருந்தால் அது நெட் கேஷ் ஃப்ரம் ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் நெகட்டிவில் ஆன்சர் இருந்தது அப்படின்னா கேஷ் யூஸ்ட் இன் ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ இதுதான் நம்மளோட தேர்ட் பார்ட் ஆஃப் த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த மூணு பார்ட் இருந்தது இல்லையா ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் இந்த மூணு ஆன்சர்ஸையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஸோ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் நெட் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் இன் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்வலன்ஸ் ஓகே ப்ளஸில் இருந்தது அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் இன் கேஷ் மைனஸில் ஆன்சர் வந்தது நெகட்டிவில் அப்படின்னா டிக்ரீஸ் இன் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்வலன்ஸ் ஓகே இந்த அமௌண்ட்டோட நம்ம எதை ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா கேஷ் அட் த பீனிங் ஆஃப் த இயர் ஸோ கேஷ் அப்படின்றது என்னென்னு நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸை தான் நம்ம கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன சொல்லுவோம் கேஷ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் இருந்தது அப்படின்னா அதை ஆட் பண்ணணும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபைனல் ஆன்சர் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த பீரியட் ஓகே இன்னைக்கு நம்ம கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஸ் பர் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் த்ரீ படி இன்டர்நெட் மெத்தடோட ஃபார்மேட் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நன்றி